Also, <lacht> ja, herzlich willkommen, Juli und Strickt wieder. Ähm, heute ist der Freitag, der 28. Nein, heute ist der 27. Ne? Heute ist der 27.12. Weihnachten ist rum. Bescherung haben wir gehabt. Keine böse Bescherung, auch keine gute. Wir hatten gar keine Bescherung, machen wir nicht, ne? Ja. Herzlich willkommen, Juli Mund strickt wieder und ähm, ich bin Iris, 59, also kurz vor knapp und ähm, ja. Ich hoffe, ihr verbringt ein bisschen Zeit mit mir. Viel, oder wird es wahrscheinlich nicht werden. So viel habe ich nicht fertig, aber ja. Einfach nur, um nochmal da gewesen zu sein. Keine Ahnung. Sonst vergesse ich wie immer die Hälfte. Also das ist das Problem, wenn ich zu lange Pause mache, dann vergesse ich tatsächlich, ähm, ja, was ich so gemacht habe oder was wir gemacht haben. oder Auch wenn gar nicht viel war, irgendwie geht es dann nur durch. So, ja, also. Wir sind hier in einem Strickkanal mit ein bisschen Blablablub und Kladradatsch und wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Okay, was haben wir denn gestrickt? Chris Cross. Das Tuch von, ja, Knit My Style. Das ist, das ist, das ist, hier ist es weg. Jetzt bin ich schon wieder verschwinden. Ja. Weil das ist der Rest von einem Bobbel Lang Ayumi. Lang Jan Ayumi. Das war eine 100, äh, 100 Gramm 700, 100 Gramm 700 Meter. Ja, genau. Eine Marco Baumwolle. Das ist äh, 77 Baumwolle, 23 Polyamid. Und das sind 2 Gramm. Das ist der Rest. Ich habe versucht aufzubrauchen. Ja, hier ist der Maschenmarkierer drin. Ne? Das Ding ist seit ein paar Tagen fertig, aber noch nicht gewaschen, <lacht> sondern schon getragen. Auch mit. Maschenmarkierer bis mit Fortschrittsmarker. Es ist kein großes Tuch geworden, aber mir gerade recht. Ich mag diese kleinen Dinger. Ja, also, da so hätten wir angefangen. Jetzt kann man auch tatsächlich mal diesen Farbverlauf sehen. Ne? So von ganz dunkel. Ich weiß nicht, was es ist. Bordeaux. Äh, keine Ahnung. Bis zu diesem ja, so Korallenrot oder was auch immer. Es passt auf jeden Fall gut zusammen. Beim letzten Mal konnte ich das, den Farbverlauf gar nicht gut zeigen. Der geht also nahtlos ineinander über, also keine harten Übergänge, man hat keinen Knoten gesehen. Doch einen habe ich mal ganz klein gesehen. Aber das war nur ein Faden da drin irgendwie. Ich nehme mal an, das ist alles übers Färben gelaufen. Das Muster ist ja ein ähm, Kraus gestrickt, also mit zwei Reihen links, zwei rechts, zwei links, zwei rechts und dazwischen ein Halpatent. Und das schön im Wechsel, das ist also Mindless Knitting, äh, gefällt mir total gut, hat sich super stricken lassen. Das, klar, die Reihen werden länger, also ich bin kurz vor uh, 260, 270 Maschen zum Schluss gewesen jetzt hier. Also hier wird hier abgekettet. Der Abkett, Abketten vorgesehen war eigentlich nach, direkt nach diesem ähm, Halbpatent, dann hätten wir noch zwei Reihen gestrickt und dann abgekettet. Oh, da war mir das Garn aber zu schade. Da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt mit dem Rest? Und dann habe ich einfach diesen Mustersatz noch dran gesetzt. Ist ja völlig wurscht. Ne? Ganz normal abgekettet, weder, äh, wie nennt er das immer, Pferdezügel. Ja, okay. Also ich habe jetzt nicht extrem locker abgekettet, aber das, äh, das geht, ne? Das ist ja so schon 1,60 Meter, wenn ich es will. Ähm, ja, das Tuch ist, also ich bin äh, keine 1,60 Meter. Aber das hängt dann noch übrig. Also so 1,80 rum wird es haben. Mit viel gutem Willen. Tief ist es nicht so. Ähm, aber das, wie gesagt, das ist mir so gerade recht. Weil das ist ein Tuch, was ich so gerne unter eine Jacke oder ähm, so auf dem Mantel eben trage. Aber nicht so viel. Ich bin zu klein, um draußen wallende Tücher oder so zu tragen. Das mache ich zu Hause. Die hänge ich mir dann aber mehr über die Schulter. Ja, und das ist einfach, ja, genau, einfach nur so ein kleines Teil, dass ich, ähm, weil ich selten Blusen oder sowas trage und meistens Pullis mit Ausschnitt. Ja, geht, ne? Kann man lassen? Ja, 
Gut. Einmal finished object. Wie gesagt, Dirk Gerngroß ist das. Nicht my style. Ein Designer zu finden bei Ravelry Chris Cross. Das geht super gut. Es war also dieses Garn. Ich habe das gestrickt mit dreieinhalb. Es war, was stand drauf? Dreieinhalb bis vier oder so. Ne, zweieinhalb bis dreieinhalb. Das war mir allerdings äh, zu fest. Die Anleitung ging von viereinhalb, glaube ich, aus. Vier bis viereinhalb. Und das war mir zu locker. Also das schönste äh, Maschenbild hatte ich tatsächlich und das gleichmäßigste mit Nadeln dreieinhalb. Das war total, total klasse. Ja, mir gefällt's. Ich bin richtig glücklich damit. Gut, mein Kuli ist weg. Ich brauche mein Kuli. Habe ich nicht. Okay, dann denke ich mir jetzt den Strich. Das habe ich gemacht. Ja, von den anderen Projekten, die ihr kennt, ist nichts fertig geworden. Allerdings habe ich noch was dazwischen geschossen und zwar, ähm, weiß ich gar nicht, hat eine, habe ich die Mütze gezeigt im letzten Mal? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist die Antler Talk. Davon habe ich keine Zeichnung, nichts hier. Das ist ähm, bei Reverie, die habe ich mir direkt aufs Handy gezogen, die Anleitung. Die habe ich gestrickt aus der Hamilton. Hamilton Tweed, das BC Garn, 90% Wolle, 10 Viskose, 50 Gramm, 100 Meter. Ja, und ich glaube, die habe ich auch mit 3,5, glaube ich. Ne, ich glaube, die habe ich mit 4 gestreckt. Ich meine, ja, ich, ich habe es aber in, in Revelry, in den Projekten ähm, eingesetzt. Ich habe ein bisschen die Anleitung abgewandelt. Ich habe so ein Klappbündchen gemacht, sprich ähm, eine Reihe linke Maschen damit es sich da schön an genau dieser Kante, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, das ist eine Reihe links, und zwar ist die innen, die Reihe links, ähm, damit sich das schön nach außen klappt. Ja, die wiegt 80 Gramm. Ich ziehe es jetzt nicht auf, dann kann ich wieder Pause machen und Haare böschen. Nee, machen wir nicht. Also, ich habe sie schon einige Male getragen, das Wetter gab es her. Und da habe ich noch Garn übrig, die wiegt 80 Gramm, ich hatte drei Knoll davon, habe ich dann noch, weil es gerade so schön war, noch die passenden Handstulpen, ich weiß gar nicht, ob es davon Muster gab, aber ich habe einfach das Muster genommen, halt, so, das Muster genommen und noch mal ein paar Handstulpen davon gemacht. Einfach freie Schnauze, Daumenkeil, ein bisschen so. Ich kann ja keine ganzen Handschuhe tragen, wenn ich im Hund draußen bin, weil wir haben so, einen, so eine Flexleine. Ähm, und da habe ich kein Gefühl, wenn ich da... Hab, damit habe ich dann die Möglichkeit, dieses Ding festzupacken. Ne? Das ist so ein Plastikteil und das rutscht einfach, wenn du... Ähm, äh, sag schnell, Handschu äh, Hand komplett Handschuhe an hast. So, mein Gott, Wortfindungsstörung heute. Liegt wohl an den Feiertagen. Ja, die Dinger wiegen noch mal zusammen 55 Gramm, das heißt Rest 15 Gramm von einer 50. Ich mache ja, die Stash, ne? also verstricken, was da ist. Ne? Einfach versuchen zu verstricken, was da ist. Und so geht das im Moment komplett bei mir. Also ähm, im Moment verstricke ich allerdings ziemlich so, so Einzelknoll, so Reste, ähm, ja, irgendwie... Ich habe nichts Großes mehr angefangen im Moment, weil es soll ein bisschen was vom... Diese Einzelknoll, ich schiebe sie hin und her und her und hin. Die habe ich noch nicht so lange. Die Hamilton Tweet, die habe ich mir gekauft in Euskirchen. Nein, nicht schon wieder Euskirchen. Das bunte Schaf. Vor zwei Jahren in Langenfeld. Das bunte Schaf, die Wollmesse, äh, das Wollfest, wie auch immer. Und... Äh, da hatte ich mir die gekauft, diese drei Stück. Gut, so, das war jenes. Ja, damit wäre fertig, fertig. Jetzt möchte ihr sicherlich wissen, was mein Cameron Sweater macht. Nichts. Ich habe es hier. Mm, jo. Es steht noch genau so hier. Ja, nicht wirklich. Ach, guck, da hängt auch noch das Weihnachtsmännchen dran. <lacht> ich hatte ja, da ist nichts weitergegangen. Das brauche ich euch eigentlich überhaupt nicht zeigen. 
Ich muss dringend von diesen Nupsis hier noch haben, Mensch. Ich habe nur diesen, das ist der einzige mit den Kleinen, die anderen rutschen, die Großen. Das ist immer noch an derselben Stelle, es hing ja beim letzten Mal auf der Puppe. Ich habe die äh, Ärmel hier abgeteilt und hier den nächsten Stick gemacht. No, hier wird dann auch aufgeschnitten, das sind die Armausschnitte. Ja, und wie gesagt, ich bin beim Stand genau beim letzten Mal. Ich hatte da echt keinen Bock drauf. Ich weiß nicht warum. Ich hatte sowieso recht wenig Bock auf Strecken und habe trotzdem weiter gestrickt. Ne? So, das muss ich wieder rüberstellen. Und da war jetzt gerade, machten meine Hände ein bisschen schlapp und ähm, da habe ich gedacht, nee, das schwere Teil brauche ich mir jetzt nicht anzutun. Aber ich habe noch an meinem Marjorie weiter gestrickt. Das ist ja der Zopfmusterpullover mit ohne Bild. Jo. Wo ist, wo ist? Ja, kommt gleich. Wir sind gleich da. Ich zeige es nochmal gern in dem Buch. Den Marjorie von darum, von Elsebeth Lavold in dem Designers Choice Book 6. The Celtic, äh, the Take 5 Collection, genau. Von der habe ich einige Bücher. Ich glaube, die habe ich auch irgendwo in irgendeiner Folge, aber noch vor ganz langer Zeit fertig gestell, äh, äh, vorgestellt. Und ähm, ja, da war ich beim letzten Mal ungefähr hier. Das heißt, das Vorderteil, nee, das Rückenteil. Na, komm schon. So, das sind die Armausschnitte, das wird ja in Einzelteilen gestrickt. So, da hatte ich dann bis hier, das habe ich dann noch fertig gemacht. Und Teil 2 fehlt nicht mehr viel und dann kann ich die Ärmel wieder abteilen. Es fehlt vielleicht noch ein halber Mustersatz, ungefähr noch. 12, 14 Reihen, glaube ich, 16 Reihen. Und dann kann ich da schon wieder abteilen, die Ärmel. Und das Vorderteil fertig stricken. Ja, und dann fehlen noch Ärmel. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit meine Wolle reicht. Das war ja die Kohle, sie ist mächtig geschrumpft. Und ich habe eben mal gewogen, habe allerdings wieder vergessen, wie viel die einzelnen Teile jetzt gewogen haben. Abzüglich Maschen und die Krone habe ich gewogen, abzüglich, äh, beziehungsweise geschätzt, wie viel die Innenkrone wiegt. Also wenn es nur um dieses Garn geht, wäre es grammmäßig zu wenig. Das konnte ich schon mal feststellen. Nun stricke ich das ja zusammen mit einem Faden Merino. Das ist ja so Baumwolle, Leinen und irgendwas Gemisch. Da steht nichts drin, da ist einfach, ja, keine Ahnung. Ähm, und da ein Faden dazu und das ist natürlich hier beim Gewicht schon mit drin. Das waren mal 160 Gramm, das sind nur noch 40, glaube ich. Ne? Also es könnte gut gehen. Da ich ja jetzt nicht derjenige bin, der äh, sehr lange Ärmel hat, ähm, könnte es ausgehen. Von drei Viertel Ärmel weiß ich nicht, passt nicht richtig zu dem Pullover, also... Ich versuche das irgendwie hinzukriegen. Zur Not muss ich mein Originalteil, ich habe den ja schon mal gestrickt, das Original, also mein Original habe ich hier jetzt nicht liegen. Äh, fragt sich jetzt überhaupt, wo er liegt. Ne? Geheiligt ohne Ordnung, ja. <lacht> Gut, dass er das alles nicht so sehen könnt. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, von daher könnte ich da eventuell auftrennen, weil er passt ja eh nicht mehr. Und mir da Garn raus dem. Mal gucken. Bei den Ärmeln wird es ja da nicht so auffallen. Wenn es tatsächlich nicht reichen sollte. Oder ich sehe das. Ich merke es. Also wenn ich das Vorderteil jetzt fertig habe, kann ich mit Sicherheit gut abschätzen, wie viel es denn wirklich noch sind. Dann werde ich die andere Kone, die Kone auf, ähm, aufwickeln. Auf, ja, auf meinem Wollwickler. Von hinten und von vorne und dann gucken wir mal, ne, wie viel da rauskommt. Und dann werde ich das nochmal teilen und danach die Ärmel planen. Wie auch immer. Und dann muss ich halt von dem alten Pullover. Denn es, wie gesagt, es ist das identische Garn. Ich hoffe nur, dass das nochmal auseinander geht. Ich werde es wahrscheinlich vorher waschen müssen. Ja, Prost. Ich habe eine Tasse Kaffee dabei. 
Denn wir haben jetzt Nachmittag, so gegen 15 Uhr. Und normal sitze ich jetzt bei meinem Gatterisch und ähm, Kaffee. Jo, das war dann Marjorie. Jo, und dann verlassen sie mich schon bald. Gestern habe ich bei Referee was gepostet. Und zwar habe ich mal wieder irgendwas angefangen, weil ich konnte nicht mehr ähm, am Marjorie weiterstricken. Man kann es nicht sehen, ich habe raue Hände. Ich habe beim Linksstricken die Angewohnheit, die Spitze der rechten Nadel, ähm, die kommt hier immer auf den Daumen drauf. Also beim es ist, ist einfach so. Und während des Strickens war im Auto, auf der Rückfahrt von meiner Mama am Sonntag, nee, wann waren wir denn da? Am ersten Feiertag. Mittwoch, ne? Waren wir mit meiner Mama und ich hatte Strickzeug dabei. Und auf der Rückfahrt im Auto habe ich auch gestrickt. Und dann merkte ich, aua, da ist was, ne? Ja. Und dann habe ich einfach die Haut geplatzt. Ne? Ich habe erst gesagt, ich habe mein Loch reingestochen. Ich habe gemerkt, dass an der Nadel irgendwie, also kann Einbildung sein, weil es einfach weht hat, ein Grat, irgendwie ein Grat an der Nadel. Es ist aber so eine Chogu-Nadel, eigentlich ist da überhaupt nichts. Und wenn ich jetzt drüber fühle, ist auch da nichts. Ja, und da konnte ich nicht mehr linke Maschen stricken. Ne? Und da ist ja nun viel mit links. Und da habe ich gedacht, was machst du denn jetzt? Da habe ich gedacht, jetzt musst du irgendeinen Pullover in Runden anfangen, damit du nur rechts strecken musst. Ne? Aber wie gesagt, das ist ja Blödsinn. Da hätte ich jetzt auf die Schnelle irgendwas anfangen müssen, von dem ich natürlich wieder nicht überzeugt gewesen wäre. Und auf die Schnelle und bringt ja alles nichts. Ja, dann habe ich dann in meinen Kram wieder gewühlt, den ich noch hier rumliegen hatte und hatte euch eigentlich auch schon vor einiger Zeit mal diesen Wobbel gezeigt. Da hatte ich ein Tuch angefangen. Und zwar ist diese Anleitung auch auf der Banderole hinten drauf. Für dieses Tuch. Ne, so rum, ne? Für dieses Tuch. Und irgendwie hat mir das überhaupt nicht gefallen. Aber da es ja nun Türkis ist und äh, ja, habe ich gedacht, irgendwas könntest du draus machen. Ja, und dann habe ich das gesehen hier, meine Wusch. Und dieses Merino Garn von der Merino heißt es Wendy Merino, ein englisches Garn. Das sind 116 Meter, glaube ich, auf 50 Gramm. Reine Merino. Und das sind, davon habe ich 100, das sind 150 Gramm, das sind 500 Meter. 45 Poly Acryl, 40 Polyamid und 15 Mohair. Also verstricken bei meinen immer rauen Händen ähm, macht nicht wirklich viel Spaß. So, und dann habe ich mir einfach überlegt, habe einfach mal angefangen von unten hoch. Ähm, ja, mit diesem schwarzen Merino und habe dieses Knäuel von innen raus. Das ist außen und innen dasselbe. Das heißt, hier, wo das dunklere Türkis ist, ist ungefähr die Hälfte dann. Da muss ich mal gucken. Ich stricke jetzt so lange, bis ich denke, ich habe die Hälfte. Gerade hoch. Und dann fange ich von außen an und stricke dasselbe nochmal. Gerade hoch. Und habe dann sowas wie ein Polunder oder... Wie heißen, die, wie heißen diese Dinger denn? Polunder, Überwurf, keine Ahnung. Ja, anstatt ärmellose Weste. Mir fällt nichts Dümmeres ein. Wir müssen gucken. Ich habe da einfach nur Freischnauze mit schwarzen Krausrippen. Ähm, hier ist jedem Mustersatz ein anderes Muster, da mit Hebemaschen. Das wird einfach nur aus der Lameng, aus dem Handgelenk, irgendwas, was gerade mir einfällt. Und wo zu, na, bleibst du nur aus dem Kaffee? Ähm, Irgendwas, das, das, keine Ahnung. Ja, und dann schaue ich überhaupt mal, wie hoch ich damit komme. Für zu Hause, Polund, ich trage ja keine Polunder unterwegs. Aber für zu Hause, ähm, auf ein längeres T-Shirt oder so, ist das völlig okay, auch wenn es dann zu kurz ist. Hauptsache ich habe <lacht> Und ich habe dieses Garn verstrickt. Als Tuch ist es mir zu, weiß ich nicht. Es bleibt mir, ich hatte so ein ganzes Teil abgewickelt, also wenn ich da so einzelne Fäden, die bleiben mir echt an den Fingern hängen. Ugh. Ugh. Ja, egal. Es ist geschenkt, äh, die Farben gefallen mir. Und da habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach mal in Verbindung mit Schwarz. Irgendwer hat dann gestern bei Instagram Dreck geschrieben. Juhu, sie strickt wieder ein helles, freundliches, schönes Schwarz, ein leuchtendes Schwarz. Ja, <lacht> aber es ist ja nicht nur Schwarz. Es wird ja mehr Türkis als alles andere. Das andere ist ja hellgrau hier. 
Dazwischen ist hellgrau. Wie kann man es sehen? Ja. Wie gesagt, ich mache da irgendwelche Rechts-Links-Muster rein, Hebemaschen, Lochmuster, wie es gerade kommt. Und muss jetzt natürlich gucken, dass ich genau auskomme, weil das sind keine 150 Gramm, die ich davon habe. Das sind zwei ganze Knäuel und ein Rest von diesem. Das Ding hat keinen Namen, es gibt keine Anleitung. Es ist einfach so, wie es, wie es mir gerade gefallen hat. Ja, und damit sind eigentlich meine strickigen Projekte schon wieder beendet. Wir haben 20 Minuten rum. Ich trinke noch meinen Kaffee und könnte Tschüss sagen. <lacht> ist es nicht furchtbar? Ist es nicht furchtbar? Ich, ich schäme mich manchmal oder ich denke manchmal, wie kann das sein, dass ich so wenig auf den Nadeln habe, so wenig fertig kriege. Ähm, in den letzten Tagen bin ich endlich mal dazu gekommen, die ganzen, diesen Rückstau an... Ähm, Podcast zu gucken, den ich so hatte in, aus meiner Abonnenten-Abo-Liste. Alle zeigen ihren Stash, könnte ich auch machen. Ich habe auch teilweise was gefilmt, ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll. Allerdings ohne Ton ist auch blöd, ne? einfach nur. Könnte ich das jetzt hier reinfügen? Vielleicht mache ich es ja, vielleicht auch nicht, ihr werdet es sehen. Und ich kriege nichts fertig, ne? also... Ich bin zu lahm. Ich bin absolut nicht ähm, die Schnellstrickerin. Ich könnte schneller stricken, aber ja gut, wenn die Knochen nicht mitmachen. Es ist einfach, mein Finger wird immer dicker, immer krummer. Der Knochen, der Mittelknochen tut weh, aber gut, das sind jetzt wieder Krankheiten, die will wieder keiner hören. Kann man wieder einen Anschiss. Ähm, es ist so. Aber Hoffnung ist in Sicht. Ich habe jetzt endlich nach langer, langer Zeit einen Termin beim Orthopäden bekommen. Äh, bei einem bestimmten Orthopäden, dessen Mitarbeiterin, also es ist eine Gemeinschaftspraxis, dessen Mitarbeiterin Rheumatologin ist, also ihr Spezialgebiet. Und äh, es ist ja, es ist ein Deutscher, es ist Arthrose. Dieser Finger ist geschwollen, er tut weh, der Knochen tut weh, wenn ich auch nur so da dran komme, das tut richtig weh. Aber stricken geht noch. Es geht halt ganz schwierig manchmal, diesen, diesen Finger zu komplett zu krümmen. Heute geht es wieder. Ich bin fast schmerzfrei. Also so in Bewegung geht das alles. Aber es ist ja kein Zustand. Das kann ja nicht so sein. Ne? Und zu gucken, was man machen kann, wie man es machen kann. Ähm, ob ich irgendwelche Geräte kriege. Das muss ich mir alle so hier unten im, im äh, ja, Sanitätshaus oder so kaufen. Kann man ja auch über Rezept machen. Wir werden sehen. Ich will auf jeden Fall versuchen. Es sind jetzt die, die erscheinen, die kommen einfach über jahrelanges Stricken, mit den Händen arbeiten, was auch immer. Es ist, ne? Als wenn es einfach nichts für Feiglinge. Geht nicht. Geht nicht. Und ich warte ja immer drauf, ich habe ja alle Krankheiten, die meine Mama hat, mehr oder weniger. Nur alles 20 Jahre früher. Meine Mama ist 23 Jahre älter als ich. So, ähm, ne? sie ist 82. Ja, also was sie, ja nee, 20 Jahre später ist eigentlich nicht wahr. Sie hat das ja auch in Jugend. <lacht> Aber da habe ich nicht so drauf geachtet und noch gedacht, das trifft dich. Du, du doch nicht. Ne? Und mittlerweile, rein theoretisch, könnten wir die Tabletten tauschen. Heute ne? <lacht> Geschichte. Ja, so ist das. Nein. Alles gut, äh, es, wird sich, es wird sich alles finden und ich werde stricken verrückterweise nicht aufhören. Es, es, äh, es würde mir wahrscheinlich was fehlen. Wenn ich anfange Maschinen zu stricken, habe ich es demnächst in der Schulter, weil dann vor allen Dingen die rechte oder nur die rechte, weil ne, Schlitten rauf, runter und das ist nicht immer ganz ohne, wenn es mal hakt. Ne? Ja, was gibt es sonst noch für Hobbys? Ja gut, ich könnte nähen, aber... Dann tut es dann mein Knie. Ich habe eine Nähmaschine mit Knie. <lacht> es ist egal, was man macht. Es hat alles seine Macken und alles, was man bis zur Vergasung tut. Da kriegst du es im Rücken, wenn du ewig vor der Nähmaschine sitzt und was auch immer. Wir machen einfach weiter. Augen zu und durch. So, genau. Jo, was haben wir denn hier noch? Zeitungen sind angekommen. Die Designer, die Designer Knitting, die ist euch ja, glaube ich, schon mehrfach vorgestellt worden. Das ist die letzte Ausgabe. Das ist die 1,220, ne? Ja, genau. Und da habe ich so ein paar Sachen, die man in abgewandelter Form, also äh, dieses Ding ohne Kängurubeutel da vorne, ne? 
Gefällt mir gut vom Schnitt, von der Machart her. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe mal diesmal ein paar Zettelchen reingemacht. Ich suche ja sonst immer. Den finde ich ganz interessant. Das ist ja nur rechts, links gestricke unten drunter in diese Argyle, diesen Romben. Und äh, dieses Schwarz wird aufgestickt oder aufgehäkelt, weiß ich jetzt gar nicht. Gefällt mir aber eigentlich sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob das so vorteilhaft ist bei, bei etwas mehr. Im Prinzip ist das dasselbe wie daneben dran. Nur, dass man das so... Das mag ich jetzt wieder nicht. Ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, nee, da war noch vorher was. Siehst du, einhändig geht es nicht. Und was mir noch sehr gut gefällt, ist dieser Pulli. Mit dieser schönen, da würde ich auch die Rundpasse, wird mir gefallen. Das ist einfach nur schlicht und ergreifend. Jo, das wäre von mir aus dazu zu sagen. Sonst ist einiges Schönes auch noch drin an Berichten, an, äh, ja, über die Szene, über neues Material, über neue Materialien. Materialien? Ja, genau. Und was ist noch angekommen? The Knitter, englische Ausgabe, Ausgabe 145. Ich weiß nicht, wie viel von diesen Anleitungen man ähm, bei Reverie sehen kann. Da hat mich im Groben und Ganzen nur ein Pullover umgehauen. Ich zeige euch mal eben die Zusammenfassung, wenn ihr das gucken wollt. Irgendwann werde ich ja jetzt dann dazu kommen, bis ich die, ähm, die deutsche Ausgabe, bis sie sich eingeholt hat, hier drin. Nee, jetzt mal. So, da sind die Projekte drin. So. Also dieses mit so ganz vielen Zöpfen und ähm, diese dick äh, diese dicken Sachen, das ist jetzt nicht so meins. Hier unten, das ist leider keine Anleitung. Das sind äh, redaktionell, ist im redaktionellen Teil. Das ist über Vereilstricken, das ist über Museumsgeschichte und Schafzucht und was auch immer. So, jetzt glaube ich, geht es besser. So, aber wie gesagt, einer hat es mir angetan. Da weiß ich nur noch nicht, wie ich damit klarkommen soll, weil ich brauche da wesentlich mehr... Hals. So, tut mir leid, ich musste abschalten, weil <lacht> da kam noch mehr. <lacht> ja, und dann bin ich zumindest aus dem zuvor gekommen, dass das Video ja nach etwa 30 Minuten abschaltet. So, wo sind wir hängen geblieben? Bei der The Knitter. Und da hatte ich mir ein Modell. So, da kann man es schön sehen. Das ist natürlich ein bisschen sehr, ähm, ja... Abendgarderoben mäßig weiten Ausschnitt. Den würde ich gerne etwas anders gestalten. Aber, ja, mein Farbschema wechselt sich gerade. Ne? Man, man, vielleicht bemerkt es der eine oder andere. Aber dieses Muster gefällt mir gut. Und, äh, ja. Also bei mir gehen Modelle, die ich so sehe, oft nach den Farben, die mir gerade, ähm, die mir gerade gut gefallen. Ne? Das ist also, ähm, Augenschein. Ich kann dann auch ganz schlecht umswitchen und sagen, wenn ich was in Grau sehe oder in Blau sehe, oh, das machst du dir in Rot. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig, weil mir fehlt diese Fantasie, die man haben muss, um Farben zusammenzustellen, um ähm, zu sagen, ach, das sieht dann der Farbe auch bestimmt gut aus. Oder mir fehlt dieses Farbgehen komplett. Ich könnte auch keine Wolle färben, also da käme wahrscheinlich ein helles, dunkles Schwarz oder so, keine Ahnung, was auch immer raus. Ich wüsste nicht, wie ich mischen könnte oder wie das ginge, äh, Farben, wie stehen die zueinander, wie wirken die aufeinander. Und ich muss was sehen, das gefällt mir, dann mache ich das nach. Aber mir das komplett zu selber zusammenzustellen, das, das ist für mich eine große Stra äh, Strafe. Weil ich brauche auch immer so Input dann von außen. Dann frage ich mir, mein Mama passt das? Meinst du, das passt ja auch gut? Mein Mann ist jetzt auch nicht so... Ja, das ist doch schön. Ja, das ist ja halt immer schön. Ne? Hier. Was willst du denn da sagen? <lacht> Aber okay, ist alles gut. Ist alles gut, ja. Und dann gibt es einen redaktionellen Teil hier in dieser Zeitung. Der geht über Fair Isle, Alice Darmore. 
hauptsächlich. Ähm, die haben ja auch immer meistens ein Modell aus der, ähm, wie heißt sie? Rowan, aus dem Rowan Magazin dabei. Hier weiß ich jetzt nicht, ob der... Leider ist keine Jacke oder so drin, sondern nur dieses Barrett. Was mir sehr gut gefällt, nur diese Dinger stehen mir nicht. Ich habe die schon gestrickt und habe die auch weiter verschenkt, mehrfach schon. Ähm, mir steht das nicht. Also das ist was für Leute mit langen Haaren oder zumindest wo die Haare rauskommen. Aber wenn ich das anziehe, habe ich nur im Mondgesicht, was rauskommt bei meinen kurzen Haaren. Es steht mir einfach nicht. Es, es sieht merkwürdig aus. Aber ich liebe diese Dinger wirklich. Ich habe mir mal eins gemacht, habe es auch versucht zu tragen, aber ich bin damit echt nicht glücklich geworden. Ne? Denn es macht richtig Spaß, die zu stricken. Die sind schnell fertig und äh, jo, man kann dann auch schöne Reste von verarbeiten. Ne? Das wäre jetzt noch so ein Modell, was mich interessiert hätte. Aber wie gesagt, für mit ohne Haare geht das nicht. Ne? Ich könnte mir so einen Tassenwärmer machen. Na, hier so ein für alle Tassenwärmer. Wäre doch was. Ne? <lacht> jo, so ist das. Gut, das war Zeitungsschau. Und damit wäre das auch. Ja, was habe ich geplant? Nicht wirklich was. Ich habe weder einen Wollkaufsverbot geplant, ich habe kein äh, Diestisch geplant. Ja, ich, ich möchte es machen, weil... Da. Aber es wird mit Sicherheit nicht immer die Farben dabei sein, zumal ich habe, wie gesagt, gerade mein Geschmack ändert oder ich mal andere Farben nehme, dass da genau das da ist, was ich gerne hätte. Das steht hier irgendwas steht hier rum. Ich habe mein Tablet hier stehen wegen Revelry. Sicher wird das eine oder andere noch dazu gekauft werden müssen. Oder ja, ich gucke jetzt gerade in den Bildschirm. Oben liegt eine Yogamatte, die ich nie benutze. Ne? Oder so, so eine Gymnastikmatte. Eigentlich könnte ich ja wegschmeißen. Ne? <lacht> ja, aber was soll's. Ähm, ah ja, ich bin gefragt worden, ob ich jetzt wohl den Probeläppchen gestrickt habe. Okay, ich versuche es hier dran zu zeigen. Ich bin gefragt worden, ob ich nochmal sagen könnte oder das Video benennen könnte, wo ich dann mal gesagt habe, wie man... Garn berechtet, ob es noch für eine Reihe oder zwei Reihen reicht. Ähm, ja, ich mache das jetzt mal hier an dem schwarzen Faden. Ich weiß nicht mehr, in welchem Video das war. Ich habe das nur mal am Rande erwähnt. Also, ich habe jetzt dieses Stück Wilder jetzt mit schwarz drüber und habe jetzt einen Faden. So. Und weiß im Moment genau, Moment. Ah, Sakrament. Das kann man also gut zwei Reihen vorher machen, da man denkt, Moment, ich muss hier durch. Jetzt habe ich einen ganzen Knubbel da rausgeholt aus diesem Knäuel. Jetzt, wenn diese Knäuel so uralt sind, dann verheddern die sich auch innen drin. So, und habe jetzt einen Faden, sagen wir mal so, meine Armlänge, 1,60 Meter. Ne? So, jetzt weiß ich genau, oder 2 Meter, jetzt weiß ich genau, für die eine Reihe reicht das noch, aber reicht es auch für die Rückreihe noch. Weil da ist der Faden so kurz. Dann nehme ich diesen Faden, den ich habe. Lege den doppelt. So, dass noch, was weiß ich, 10, 15 cm hier übrig sind. Noch überhängen. So, ich tue jetzt mal so, als hätte ich das abgeschnitten. Ja, also ich schneide das nicht ab. Ich habe keine Lust auf Knoten. So. Und habe hier zwei Fäden, die hier hinten doppelt liegen. Dann mache ich hier einfach ganz locker mit diesen zwei Fäden so einen kleinen Knoten rein, ganz locker nur. Und stricke dann mit diesem Faden weiter, natürlich dem Einzelnen. Und wenn ich an diesen Knoten komme oder vor diesem Knoten fertig bin mit der Reihe, weiß ich genau, dass die nächste Hälfte bis zum Ende auf jeden Fall für die Rückreihe noch reicht. Das ist das Einfachste, was, was man machen kann, ohne dass man in der Mitte aufhören muss. Das ist eine einfache Geschichte. Wie man jetzt tatsächlich eine Maschenlänge, Maschenverbrauch in Zentimetern oder Millimetern berechnet, ich glaube, da ist Momas Vollbild wahrscheinlich die äh, bessere Ansprechpartnerin, weil sie ähm, rechnet ja für jeden Pullover die bestimmte Farbe anhand von Zentimetern für jede Reihe aus oder so, wie viel man dann braucht. Ähm, 
sie erwähnt ja auch immer, dass sie dafür eine Formel hat. Man müsste die Nadel, dicke Nadelstärke wissen, das Garn und das habe ich nicht. Also bei mir geht das Pi mal Daumen und mein Trick 17, den ich mir mal irgendwann, dann knote ich eben alle paar rein, wenn es nötig ist oder äh, zweimal hintereinander und weiß dann ganz genau, es reicht. Man kann es sich dann vorher abmessen und weiß dann, wie viel Meter es waren bis zum Knoten, bevor man, bevor man sie verstrickt. Dann weiß man genau, wie viel Meter man halt für jede Reihe braucht. Ne? Das ist der ganze Trick und äh, damit komme ich halt klar und für meine Zwecke reicht es auch. So, ich hoffe, dass ich damit die Frage beantwortet habe. Fachmännisch ähm, kann ich es nicht, kann ich es nicht machen. Das ist genauso wie Leute fragen, ja, wie rechnest du denn ähm, ne, Pullover aus, was du, äh, wie breit der werden muss, wie viel Maschen du aufnimmst. Ja, das, da musst du dann gewisserweise eine Maschenprobe machen und dann schlicht einen Dreisatz nach dem Motto, ähm, was weiß ich, Maschenprobe, 24 Maschen auf 10 cm am, auf der Maschenprobe. So, jetzt brauchst du 57 cm, dann nimmst du die 4, 24 Maschen die, oder 25, die du pro 10 cm brauchst, mal 5,7. Also 57 durch 10, 5,7. Ähm, das äh, ist einfach... 10? Ja, genau. <lacht> mal 5,7. Damit hast du im Prinzip das Mehrfache von diesen 10 cm und hast dann deine Breite des Strickstücks. In der Höhe ist das wieder eine ganz andere Geschichte, da müsste man das auch stricken, das braucht man nicht, das ergibt sich ja beim Messen, jeder trägt anders in der Höhe, da ist man ja variabel und da kann man ja natürlich eine Reihe oder zwei dabei machen, ne? ja. wenn es nicht gerade ein großes Musterteil ist, aber dann sind das ja auch Anleitungen, die man macht, aber das ist jetzt zum Beispiel einfach, wenn man selber einfach Pullover hochstrickt und du musst erstmal wissen, wie breit du stricken musst, wie hoch du stricken musst, das ergibt sich ja dann. Ne? Und da muss man dann in seinem eigenen Design weitermachen. Wie gesagt, ich kann das immer nur sehr äh, ja, milchmädchenmäßig äh, erklären, weil das findet immer nur in meinem Kopf statt und kommt da nicht so raus. Ich kann es jemandem zeigen, wenn jemand hier ist, meine Freundin oder so, die die auch damit ein Problem hat und auch nächste Woche kommen will und ich dann nochmal mit ihr da durchgehe, das kann ich vor Ort erklären, aber nur sprechenderweise geht es bei mir nicht. Aber im Internet gibt es so viele, ähm, bei YouTube, so viele Videos zu allen Themen. Man muss halt das Richtige in die Suchfunktion eingeben, das kann man schon bei Google machen, wird dann auf YouTube verwiesen, also das ist alles gar kein Problem. Ja... Die Anleitungen liegen hier noch und ja, geplant habe ich mir mal wieder so ein bis zwei Sachen, aber ich sage auch gar nicht was, nachher nagelt mich einer darauf fest, dass ich das dann noch stricken müsste, weiß man nicht. Ja, was ist noch Schönes passiert? Ach ja, ein Buch habe ich mir gekauft, lange nichts mehr gelesen, eigentlich höre ich ja noch Hörbücher, bin noch nicht weit, ich bin erst bei Seite, weiß ich nicht, 13, ich fange gerade das zweite Kapitel an, habe noch gar keinen Durchblick. Ne? Das ist äh, der kleine Strickladen in den Highlands von Susanne Oswald. Das Ding hat wie viele Seiten? Keine Ahnung, 332 oder so. Und da sind ein paar Anleitungen hinten drin, natürlich keine Fotos zu diesen, ähm, <lacht> zu diesen Sachen, aber da sind ein paar Anleitungen drin. Stulpen, die in dem Buch beschriebenen Garter Tap Anschlag zum Beispiel, Velvet Dreams Schal. Also Sachen, äh, Warming Thoughts, ein Seelenwärmer. Jo, was haben wir denn noch? Ja, genau. Also drei Anleitungen sind da noch hinten drin. Schottland im Herbst, ein altes Fotoalbum, Familiengeheimnis und die große Liebe. Also das wird keine hohe Literatur sein, sondern einfach zum Entspannen und es geht um Wolle. Also musste dieses Teil hier einziehen. Ja, wer Lust hat. Erschienen. MTB, keine Ahnung. Mira Taschenbücher, mhm. Mira Taschenbuch, gut, das ist das. Ja, und dann ist Post angekommen. Düsseldorf, ich komme, aber nur den Samstag. Ich habe diesmal nur eine Samstagskarte gekauft, sonst mache ich am meisten für beide Tage. Oder habe es zweimal gemacht, bin ähm, letztes Jahr aber auch schon nicht, äh, oder dieses Jahr war es ja, dieses Jahr auch schon nicht im, im, am Sonntag wieder hingefahren. 
Das Ganze findet statt am 15. und 16. August. Ist ja, was mich eigentlich daran ärgert, ja, Vorverkauf, die Karten, da brauchst du nicht anstehen. Aber für einen Briefumschlag, schlicht und ergreifenden Briefumschlag, bezahlst du 6 Euro Porto. Das finde ich schon ein wenig dreist. Also da glaube ich, wenn ich bevor Johansen noch war, dann muss ich mal fragen, worauf, warum das so ist. Warum man 6 Euro dafür bezahlt, wenn ich noch nicht mal sicher sein kann, dass es... Okay, muss ich jetzt rausschneiden. Ich habe dir meine Adresse gezeigt. Das kann es ja jetzt nicht sein. Ne? <lacht> ja, das muss ich jetzt rausschneiden. Also, wenn ich nicht sicher sein kann, dass das ankommt, dann brauche ich ja keinen versicherten Versand zu bezahlen, oder? Das hat mich dann doch ein bisschen gefuchst. Ist mir die Jahre immer gar nicht so bewusst gewesen, weil ich habe es immer vorbestellt. Ja, so sieht es aus. Ja, meine Damen, meine Herren, was habe ich noch? Nix. Jo, mein Mann habe ich heute hingeschickt. Ich habe eine schöne Stehsammler kaufen lassen. Ne? Ähm, ich muss meine ganzen Zeitungen sortieren, einiges ausmisten. Und ich habe so viele Stehsammler, Pappstehsammler. Ich habe ein ganzes Teil von Ikea, diese Holzdinger. Also, Gerade bei mir steht. Und diese Pappstehsammler, die gehen mit der Zeit, sind sie dann noch irgendwie ein bisschen morsch. Und er musste sowieso das Steuerprogramm holen. Ich freue mich schon. Sobald das Steuerprogramm im Haus ist, dränge mich jeden Tag, wir müssen dann die Steuer machen, voll an die Papiere sortieren. Der Büro, Schrank, Schränkchen, Kladde, Klappe. Ich mache Klappe auf, Papiere rein, Klappe zu. Ne? Ja. Ja, genau, das ist es. Und ähm, ja. Was hier wird hier sonst noch? Die Karte habe ich. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Viel Zeit habe? Nö, eigentlich nicht. Ja, Papiere sortieren. Papiere sortieren ist auch das Thema. Ich muss die ganzen Unterlagen, mein Mann wird ab nächstes Jahr Vollrentner. <lacht> ist ja jetzt nur so ein halber Rentner. Mein Mann ist in Altersteilzeit und die Frist ist jetzt, läuft jetzt ab. Ab 1. Mai ist er dann offiziell Rentner. Dann schauen wir mal. Er muss jetzt natürlich wieder Papiere beibringen und alles zusammen. Und dann am Anfang des Jahres dann einen Termin und dann die Rente zu beantragen. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne? Meine werde ich ja kurz vor der 70 irgendwann kriegen, wenn überhaupt. <lacht> wenn überhaupt, falls sie bis dahin nicht abgeschafft worden ist, die Rente. Ja. Jo. Was bleibt mir noch zu sagen? Weihnachten war kurz und schmerzlos bei uns. Ähm, auch hier zu Hause absolut nichts. Wir waren einen Tag bei der Mama aber nur nachmittags auf dem Kaffee und äh, gar nicht im Familienknümmel. Den haben wir am Sonntag, jetzt diesen Sonntag, gehen wir mit allem Mann, alle Frauen, alle Kinder, alle Hunde essen. Ähm, Im Lokal, müssen wir gucken, wie wir das gebügelt kriegen. <lacht> mit unserem kleinen Giftzwerg. Terrier halt, ne? Und ähm, ja, auch den Tag kriegen wir dann auch rum. Ja, und dann ist es schon wieder vorbei. Und dann rasen wir mit Riesenschritten auf Silvester zu. Wir können uns wieder einmauern, weil unser Hund stirbt tausend Tode in dieser Nacht. Verweigert jegliche Gassigänge. Ähm, ist zu nichts zu bewegen. Ja, aber ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch schon erzählt. Wir, machen, wir ändern es nicht. Es ist einfach ähm, ein von Ängsten behaftetes Tier, die auch nie verlieren wird. Also Verlustängste, laute lauten Knall irgendwo. Wir haben viele Großbaustellen hier im Moment im Ort. Also hier wird gebaut. Keine Ahnung, vielleicht wenn wir noch eine Großstadt. Keine Ahnung. Egal. Und äh, da fällt den Arbeitern schon mal, was weiß ich, eine Platte so flach runter. Und das scheppert ja ohne Ende. Und wenn wir dann im Wald sind, das hört die bis dahin. Und von da an ist der Schwanz eingeklemmt. Der kommt schon bald an der Nasenspitze unten wieder raus. So viel Angst hat sie. Und dann geht es nur noch nach Hause. Dann, dann laufe ich hinter ihr her mit so einer Leine. Äh, weil sie zieht ohne Ende. Wie ein Ackergaul. Ne? Das kriegt man nicht mehr raus. Dann, äh, wenn ich dann 23 Mal gesagt habe, alles ist gut und gestreichelt habe und aber sie nimmt dann auch kein Lecker schon zum Trost. Gar nichts nimmt sie dann. Dann hat sie so ihren Kopf. Sie will nur noch weg. Ne? Weg, weg, weg aus diesem Land. Am liebsten wieder ab nach Gran Canaria. Jo. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Euch allen ein Dankeschön. Äh, ja, 
dass ihr mich jetzt dieses Jahr wieder begleitet habt. Ich habe heute mal geguckt, das ist Folge 56 und ich habe jetzt 32 Monate, weil ich habe am 2. Mai 17 angefangen, 32 Monate ähm, Videos gemacht. Das ist ein Durchschnitt von 1,75 pro Monat. 1,75 Videos pro Monat ist ja nicht wirklich viel. Und da machen andere 32, ja, 32 Monate mal vier Videos. Oh Gott. Die sind dann locker über 100. Ich bin mal gerade bei 56. <lacht> nee, das kriege ich nicht gebacken. Bei mir kommt es immer gerade so, wie ich denke und äh, wie es mir gefällt. Und ja, wie auch immer. Gut, vielleicht mache ich im nächsten Jahr das erste Video mal so ein, ähm, ja, so eine Stash-Beschau, so ein, keine Ahnung, wollt ihr das wirklich nochmal sehen? Nee, ich glaube nicht, ne? ist ja jetzt überall gewesen, wer was, wer wie viel hat. Wiegen und beziffern kann ich meinen Stash gar nicht und alles auspacken, weil alles gut verpackt ist, kann ich ihn auch nicht. Ich kann halt die Regale und mal eben in, in, ähm, in Kisten reinfilmen, mein Stofflager, was hier hinter mir steht, das ist aber nur Bekleidungsstoffe, Patchworkstoffe sind in durchsichtigen Plastikkisten, da in diese Richtung, in Richtung Fernseher. Ja, ähm, das sind die Patchworkstoffe. Zutaten, die sind irgendwo verteilt. Manchmal finde ich sie gar nicht mehr. Ja, vielleicht mache ich das mal, nur, aber nur wenn Interesse ist. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr es wollt. Es wird dann kein langes, sondern einfach nur mal den Status Quo, vielleicht für Anfang des Jahres und den Status Quo am Ende nächsten Jahres vielleicht. Äh, ja, man könnte mal gucken. Ne? <lacht> also, fühlt euch umarmt. Ich bedanke mich bei allen, die mir zuschauen, ob mit oder ohne Abo. Natürlich, ich freue mich über jedes Abo. Äh, aber ich habe ganz lange Videos geguckt, ohne Abonnent zu sein, bevor ich überhaupt Videos gemacht habe, war ich auch einer, der immer, dann habe ich mir einfach diesen Kanal in den Favoriten gelegt und dann bin ich auf den Kanal gegangen und geguckt, ob da ein Video neu ist oder so. Und, äh, das geht auch. <lacht> Mittlerweile habe ich hier auf dem Fernseher, habe ich diesen Fernseher halt mit meinem YouTube-Namen mit angemeldet und äh, habe jetzt da meine Abos dann auch. Merkwürdigerweise bekomme ich da die Lautstärke nicht geregelt. Da kann ich nicht weiter hochdrehen als... Ich kann hochdrehen, die Zahlen gehen hoch, aber die Lautstärke wird nicht mehr. Ich habe eben Jenny geguckt. Ähm, wenn ich dann hier nebenher was tue, dann brauche ich ein bisschen andere Lautstärke. Normalerweise ist das alles laut genug. Auf dem, auf dem PC oder am Laptop. Aber am Fernseher hätte ich es gerne lauter. Ne? Ja, aber macht nichts. Macht trotzdem Spaß, solche großen Bilder zu haben von den Strickstücken, die er alles so zeigt. Da werde ich ja immer ganz neidisch. Bei mir sind es ja eher immer die kleinen Sachen. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Kommt, so, da muss ich noch mal einen Schnitt machen. Eigentlich wollte ich mich von euch verabschieden. Und da war sie noch mal weg. Ne? Ja, es hat geklingelt und da musste ich raus. <lacht> ja, also. Ich möchte euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Ein Erfolgreiches neues Jahr und hoffe, dass ihr mit dem vergangenen Jahr zufrieden und glücklich seid. Ähm, Im Nachhinein ist alles nur halb so viel gewesen, wie es scheint manchmal. Manchmal regt man sich über Sachen auf, die es gar nicht wert sind, sich darüber aufzuregen. Ist mir so manchmal so gegangen. Und ähm, ja, ein bisschen mehr Gelassenheit wünsche ich mir einfach. Vielleicht ein paar Videos mehr von mir, ich weiß es nicht. Aber das sind immer so Sachen, ähm, ich weiß nicht. Ich versuche einfach nur, meinen Weg zu gehen mit dem, was ich habe, was ich bin, wie ich bin, wie es mir geht, einfach nur ähm, damit zufrieden zu sein. Klar, man möchte immer das eine oder das andere, den einen oder anderen Wunsch kann man sicher erfüllen, aber man muss nicht alles haben, nicht alles mitmachen, nicht alles, äh, nee, muss man nicht. Man, irgendwann kommt man an so, einen, an so einen Punkt, wo man denkt, ja, mir geht's doch gut, mir geht's doch gut. Es gibt so viele arme Schweine auf der Welt, entschuldigt den Ausdruck, aber so viel Elend, so viel, ich weiß gar nicht, warum wir meckern, uns geht's doch. 
zu 90 Prozent gut. Es sind doch immer nur diese kleinen Nörgeleien und Aufreger und was weiß ich. Uns geht's doch gut. Und ich vermisse manchmal so ein bisschen dieses Dankbarsein dafür. Ich bin bestimmt kein gläubiger Mensch oder sonst irgendwas. Es ist einfach normal, einfach nur normal sein. So. Okay, also nochmal, nochmal. Danke für eure Kommentare immer, für euer Vorbeischauen, für euer Durchhalten vor allen Dingen. Fürs Däumchen geben, ob rauf oder runter und eure Rückmeldungen, eure Fragen. Ihr könnt auch gerne mal wieder Fragen stellen. Wir machen mal so ein, ne? Wie war's? Wie ist es? Was hast du? Und was kannst du? Und sonst irgendwas? Keine Ahnung. Fragt, was er möchte. Ich werde es mal ein bisschen sammeln und dann können wir ja mal machen. Ähm, ansonsten werde ich vielleicht so ein, ja, ein stash gedings machen, wie wir eben besprochen haben. Durch diesen Cut bin ich jetzt ein bisschen raus auf dem Ganzen. Komm glücklich ins Jahr 2020. Ich komme mit. Tschüss.